Este programa es presentado por... PBL Cargo, tu entrega segura. Metro by T-Mobile y su tienda en El Doral. en Chical Día. Así es, estamos súper contentos de que usted nos vuelva a acompañar otro día más y por supuesto le prometemos mucho entretenimiento y noticias. Y por supuesto, si usted quiere estar bien informado, además de ver toda la programación de nuestra casa EBTV, los invitamos a que entren a nuestra página web www.ebtv.online donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo y el equipo de prensa, eso es tan fuego al cañón. ¡Bum! <risa> por supuesto, y ya usted sabe que todo lo que aquí hacemos con mucho cariño y responsabilidad también lo va a poder tener en nuestra aplicación donde va a poder consumirlo donde usted quiera, a la hora que usted quiera. Allí está todo. Así que ya lo sabe, por ahí nos vemos también. Bueno, Gabriela Vergara, la cosa está a fuego al cañón porque entonces también ahora Diosdado Cabello le ha dado por meterse con los grandes artistas como Luis Fonsi oh, y wow. Ricky Martin y hablar de ellos y bajonearlos, como dicen en mi pueblo. Esto es una cosa que yo realmente no entiendo, una cosa de locos. Pero además, la oposición venezolana creo que ha tomado una postura bastante inteligente en frenar candidaturas que piensen que no es necesaria. O sea, no lanzar más candidatos si ya hay los que hay y, por supuesto, fortalecer a los que realmente quiera el pueblo apoyar. Eso me parece inteligente. Es importante que no dividamos el voto y que la intención sea cada vez más clara. Y una vez que en el nombre de Dios se hagan las primarias todos a ponernos las pilas y a apoyar a la persona que sea, dejemos nuestras diferencias atrás y luchemos todos por la visión de Venezuela que queremos y merecemos. Amén, así es. Bueno, Gabriela Vergara, yo lo que te digo es que hoy hay una masterclass de lenguaje corporal en verdades y mentiras de chica al día. Lo que le digo es ponga por favor su lápiz y su hoja para anotar porque esta clase es imperdible. Así que vamos con el teacher Salandi a aprender de verdades y mentiras. Vamos. Queremos informar que un nuevo tiempo ha evaluado con la debida seriedad la evolución del proceso y los esfuerzos de la Comisión Nacional de Primaria que ha hecho para avanzar por encima de evidentes dificultades en el desarrollo de su cronograma. Valoramos el diálogo, el intercambio de opiniones y las respuestas emitidas ante las contingencias por todos conocidos. En apego al dictamen de nuestras estructuras partidistas, hemos decidido que UNT no inscribirá candidatura propia y abrirá un compás de espera para evaluar las nuevas acciones a seguir. De acuerdo con nuestra visión del país, la opción que nos representará en la elección presidencial debe ser aglutinadora, viable, motivadora y que tenga un programa de gobierno que inicie con todos a partir del año. Pablo Casado, vocero de Un Nuevo Tiempo, de unas palabras bien importantes para nosotros los venezolanos en este momento, porque definitivamente enviar un mensaje de unidad y que respaldarían, por supuesto, el candidato que tenga la propuesta con mayor aceptación y que pueda tener realmente un proyecto para la reconstrucción de nuestro país, es de aplaudir y es de valorar. Ahora bien... Luis Emilio Rondón, disculpen, es el nombre del vocero de Un Nuevo, eh, un nuevo Tiempo que estuvo eh, hablando con todos ustedes con referencia a quién irían a apoyar. Bueno, vamos a hacer análisis de lenguaje corporal porque la verdad voy a ser sincero. 
yo no quedé muy convencido ni muy agradado con el lenguaje corporal de alguna de las personas que estaban en esta imagen. Y esta es una gran recomendación para todos los grupos políticos, no solamente de Venezuela, sino de cualquier parte del planeta. Es importantísimo, es muy relevante realmente hablar con claridad al equipo y personas que nos estén acompañando al momento de una alocución y que todos deben estar conectados con el mensaje del portavoz y que el lenguaje corporal esté conectado de esa manera para que por supuesto el mensaje llegue como tiene que llegar. Él lo vi muy concentrado, muy centrado, con una mirada muy clara a lo que tenía que expresar y un punto importante es eh, los elementos de seriedad y de profundidad a las expresiones que decía, esto por el movimiento de esta parte muscular del cráneo o del cerebro que normalmente está muy vinculada a las personas que tienen mucha conciencia y mucha conexión intelectual tanto de lo que dicen como de lo que van leyendo o van tratando de conectar. Ahora bien, mi preocupación fue la, la manera en que estas, estos rostros particularmente, los del fondo de la imagen, tenían los músculos risorios muy caídos, sobre todo estas tres personas. Y creo que no deberían haber tenido este tipo de rostro, probablemente por una sensación de preocupación, de duda, de nerviosismo, pero es muy, muy importante, de verdad, y esto es un consejo para todas las personas que son parte de la oposición, para todos los grupos políticos que realmente quieren dar un estímulo y un mensaje positivo, que todas las personas que están en el entorno tengan un lenguaje corporal que realmente nos dé ese mensaje. ¿Qué habrá pasado antes? ¿Había desacuerdo? ¿Pero llegaron a un acuerdo? Realmente no lo sé, lo cierto es que el lenguaje corporal me dejó muy pensativo por parte de este grupo. Pasando a otro tema, pues obviamente el gobierno español, a pesar de que de repente vemos personas muy relacionadas con el régimen y que de alguna manera hasta le dan dos besos, por otra parte hay otros representantes de la política española y del gobierno español que dicen las verdades como son y ponen en la palestra lo que realmente está ocurriendo. Veamos el video y lo analizamos juntos. En definitiva, señor Sánchez, usted ha venido aquí a hablar de Europa, no ha venido a hablar de lo que pasa en España y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que está reivindicando a sus socios comunitarios. No sabemos muy bien qué prestigio tiene, pero quiero acabar, señora presidenta, se lo agradezco con lo último que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted Sebastián Piñera le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es para mí igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del Sevín, lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va del régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? ¿Porque está Zapatero de asesor? ¿Porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta? ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia Aquellos gerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua, vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas. ¿Usted le da igual? Habla mucho de Arabia Saudí, pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la ideología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted. Porque es infame que el gobierno de España esté ajeno. Pablo ha sido, Pablo Casado ha sido contundente con lo que ha expresado y ha dicho, pero una referencia al lenguaje corporal que me llamó mucho la atención y me voy a ir por acá para explicárselas acá cerquita como siempre y es precisamente una señal neurolingüística de limpiarse las uñas mientras se habla. 
Pablo, mientras Pablo Casado, mientras estaba hablando de la situación de Venezuela, por supuesto en el Congreso de España y dando toda la, la declaración importantísima y súper valiosa y de aplaudir por nosotros los venezolanos hacia el gesto de limpiarse las uñas. Y esto es una señal bastante interesante que quiero enseñarles el día de hoy porque normalmente nosotros los seres humanos tenemos tendencia a limpiarnos alguna parte de nuestras manos o de nuestra extremidad cuando sabemos que lo que vamos a hablar o vamos a expresar es algo sucio, es algo turbio, es algo cochino, se podría decir incluso, o desagradable. Esta parte subconsciente de nuestro cerebro, que es el efecto de limpiarse o retirarse cosas negativas o sucias de nuestras manos, es una señal bien importante. Y esto hay que destacarlo porque aunque Pablo fue súper contundente con lo que dijo, súper claro con cada una de sus expresiones y con el mensaje de lo que pasaba en Venezuela, pues obviamente pudimos ver precisamente esa filtración de información valiosísima e importante. Y esto es una señal de que él seguirá trabajando, esperamos obviamente todos los venezolanos en pro de la libertad y de la democracia. Pero pasando a otro tema de ese mismo lenguaje corporal de él, fíjense que este efecto, miren, el efecto como de tigre, de querer morder justamente cuando iba diciendo ciertas cosas y el preparar la lengua, es una señal que realmente nos va a decir que para él lo que está ocurriendo con España o con parte del gobierno de España y Venezuela es realmente intolerable, pero al mismo tiempo le causa un deseo de defender, de atacar y de seguir mostrando la situación que se vive en Venezuela. Lo aplaudo de pie y aplaudo a cualquier ser humano que se ponga de pie y que hable de la verdad, de la sinceridad y de lo que ocurre en nuestro país, de la cantidad de vidas que se han perdido por, cul por culpa del régimen, por la cantidad de derechos humanos que han sido violentados por el régimen venezolano. Mi aplauso y mi agradecimiento como ciudadano de Venezuela y espero que, por supuesto, más políticos a nivel internacional hablen de tal manera tan clara y tan concisa de lo que pasa en nuestra patria Venezuela. Como siempre les digo, a través de la neuratoria y la neurolingüística estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día.